ഗൈസ് വൺസ് എഗെയിൻ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഗൈസ് അപ്പോൾ ചെറിയൊരു ഇഷ്യൂ ആയിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വ്ളോഗിൽ ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ തണ്ടു മോൻ ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് തണ്ടു ബേബി ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് ഗൈസ് അപ്പോൾ പ്രോബ്ലം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വണ്ടിക്ക് പിന്നെയും ആ ഒരു എന്താ പറയുക ഓയിൽ ലീക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ രണ്ടാമത് പിന്നെയും തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇത് നിങ്ങൾ എഞ്ചിനിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ കാണാൻ പറ്റും ഞാൻ വണ്ടി വാഷ് ചെയ്തിട്ടില്ല അത് കറക്റ്റായിട്ട് കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു പോർഷനിൽ നിന്ന് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഓയിൽ ലീക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്താ റീസൺ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല അവർ പറഞ്ഞ സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു കേബിളില്ലേ ഈ വരുന്ന ഈ ഒരു കേബിളിൻ്റെ ചുറ്റിനുള്ളൊരു റബ്ബർ മൗണ്ടിങ് ഉണ്ട് ആ മൗണ്ടിങ് ഒരുപാട് ഓടിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ആ മൗണ്ടിങ് ഉരുകി പോകുന്നത് കൊണ്ടാണ് ആ ഗ്യാപ്പിൽ കൂടി ഓയിൽ വരുന്നതെന്ന് പറയണത് പക്ഷെ അതൊരു ഭയങ്കര വലിയൊരു മാനുഫാക്ചറിങ് ഡിഫക്റ്റ് ആണ് ഈ ഒരു വണ്ടിയുടെ അപ്പോൾ എന്തായാലും ഈ പ്രാവശ്യം എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയില്ല അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ വർക്ക്ഷോപ്പിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു എന്താ പറയുക തീരുമാനത്തിൽ തന്നെ ആയിരിക്കുന്ന അപ്പോൾ ആദ്യം വിചാരിച്ചു സർവീസ് സ്റ്റേഷനിൽ കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കാമെന്ന് പക്ഷേ സർവീസ് സ്റ്റേഷനിൽ കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ വണ്ടി എനിക്ക് അടുത്ത ദിവസങ്ങളിലൊന്നും വണ്ടി കിട്ടത്തില്ല എനിക്കാണെങ്കിൽ എന്താ പറയുക നാളെ രാവിലെ തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ അടുത്ത റൈഡ് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളതുകൊണ്ട് എന്താ പറയുക സർവീസ് സ്റ്റേഷനിൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ശരിയാവത്തില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ അടുത്തൊരു മെക്കാനിക് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ മെക്കാനിക്കിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോയിട്ട് നമുക്ക് എന്താ പ്രോബ്ലം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് റെക്ടിഫൈ ചെയ്യാം പിന്നെ വേറൊരു കംപ്ലയിൻറ്റും കൂടി ഉണ്ട് വണ്ടിയുടെ സൗണ്ടിൽ ഭയങ്കര ഒരു വ്യത്യാസം സൗണ്ടിൽ വ്യത്യാസം വന്നപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു സൈലൻസർ ഓട്ടയാണെന്നാണ് ഞാൻ ആദ്യം വിചാരിച്ചത് പക്ഷേ സൈലൻസറിൻ്റെ പ്രശ്നമല്ല ഞാൻ വേറെ നമ്മുടെ ഹോണ്ടയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫ്രണ്ട് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ അവനായിട്ട് ഞാൻ ഒന്ന് സംസാരിച്ച് നോക്കിയപ്പോൾ അവൻ പറഞ്ഞ സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സൈലൻസറിൻ്റെ ഇവിടെ ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ ഒരു മൗത്തില് ഈ മൗത്തിൽ എന്തോ പ്രോബ്ലം വന്നതുകൊണ്ടാണ് ആ ഒരു സൗണ്ടിൽ വ്യത്യാസം വന്നിട്ടുള്ളതെന്നാണ് അവൻ പറയണത് ശരിക്കും ഒരു എയർ വലിക്കുന്ന പോലെ അല്ലെങ്കിൽ സൈലൻസറിൽ ഓട്ട വീഴുമ്പോൾ ഉള്ള പോലത്തെ ഒരു സൗണ്ടാണ് നോയ്സാണ് സൗണ്ട് എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല നോയ്സാണ് വണ്ടിയിൽ നിന്ന് വരുന്നത് അപ്പോൾ ശരിക്കും ഭയങ്കര ഒരു ഹെഡ് ഏക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് കാരണം നാളെ നല്ലൊരു ലോങ്ങിലുള്ള റൈഡാണ് നമ്മൾ പോകാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ റൈഡിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ വണ്ടിയുടെ കണ്ടീഷൻ പെർഫെക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് മെക്കാനിക്കിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോയിട്ട് പുള്ളിക്കാരനോട് നമുക്ക് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് ചോദിക്കാം എന്താണ് ഇഷ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് പ്രോബ്ലം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മെക്കാനിക്കിനോട് നമുക്ക് ചോദിക്കാം അപ്പോൾ ഗൈസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് പോവാം വണ്ടിക്ക് സ്റ്റാർട്ടിങ് ഇഷ്യൂസ് ഒന്നുമില്ല സ്റ്റാർട്ടിങ് ഒക്കെ നല്ല സ്മൂത്താണ് എഞ്ചിനും വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ല എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഇതുപോലെ ചെറിയൊരു കംപ്ലയിൻ്റ് വന്നപ്പോൾ എന്താ പറയുക നമ്മുടെ കുറച്ച് യൂട്യൂബ് സുഹൃത്തുക്കൾ നമ്മുടെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ വന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു റോയൽ എൻഫീൽഡിൻ്റെ ഷോറൂമിൽ ചേട്ടൻ വണ്ടി കൊടുക്കരുത് വണ്ടി ഏതെങ്കിലും പുറത്തുള്ള മെക്കാനിക്സിനെ കൊണ്ടേ കാണിക്കണം എന്നാലാണ് നമുക്ക് അത്രയും ക്യാഷും വരത്തില്ല കറക്റ്റായിട്ട് കംപ്ലയിൻറ്റ് റെക്റ്റിഫൈ ചെയ്ത് കിട്ടുകയും ചെയ്യും എന്ന് ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കൾ നമ്മുടെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ വന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു അനുഭവത്തിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിലാണ് ഇന്നിപ്പോൾ ഞാൻ പുറത്തുള്ളൊരു വർക്ക്ഷോപ്പിൽ വണ്ടി കൊടുക്കാൻ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് വർക്ക്ഷോപ്പിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോണത് ഗായ്സ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇവിടെയോ ആണ് ആ ഒരു വർക്ക്ഷോപ്പ് ഒരു കാടിൻ്റെ നടുക്കാണ് എനിവേ ഭാഗ്യമുണ്ടെങ്കിൽ വർക്ക്ഷോപ്പ് തുറന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല യെസ് ഗൈസ് തുറന്നിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് ആ ഒരു വർക്ക്ഷോപ്പ് ഹായ് ചേട്ടാ ചേട്ടാ അതെ വണ്ടിയുടെ ഒരു സൗണ്ട് സൈലൻസ് വണ്ടി ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു എയർ ലീക്ക് പോലത്തെ ഒരു ശബ്ദം ഒരു മിനിറ്റ് ആണോ സെൻ പമ്പ് പോവും അല്ലേ സൈഡ് വെച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താൽ മാറില്ലല്ലേ ഓക്കെ എവിടെ പമ്പ് ഇരിക്കണം
ഇപ്പോൾ ഹീറ്റ് ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ തന്നെ ഉരുങ്ങി വരും ത്രെഡ് അടങ്ങ വരും വണ്ടി കൂളായ മാത്രമേ ഊരാൻ പറ്റുള്ളൂ ചൂട് വേണ്ട ചുട്ട് നോക്കി പിന്നെ ചേട്ടാ ഇവിടെ ഓയിലേക്ക് വരുന്നത് അത് റബ്ബറിൻ്റെ ആണല്ലേ അത് മാറില്ല ഡെയിലി തുടക്കണ ഏറ്റവും നല്ലത് അത് മാറത്തില്ല അല്ലേ കാരണം ഈ റബ്ബർ നമ്മൾ വെയിലത്ത് വെക്കുമ്പോഴേക്കും ചൂട് കൊണ്ട് ചുരുങ്ങും തണുപ്പാകുമ്പ് ഹീ വികസിക്കും ഇതിൽ കൂടി ഓല സ്പ്രെഡിങ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും ഓയിലിങ് സ്പ്രെഡായി വരുവുള്ളൂ ആ സ്പ്രെഡ് മണ്ണ് പിടിച്ചിട്ടാണ് ഇരിക്കണത് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ചേട്ടൻ്റെ പേരൊന്ന് പറ ചേട്ടന്റെ പേര് ആന്റണി എന്നാണ് അപ്പൊ ചേട്ടന്റെ വർക്ക് ഷോപ്പ് നമ്മുടെ കണിയാമ്പുഴ പാലത്തിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് നമ്മുടെ ആശാനില്ല ലിനോജ് ആശാന്റെ വീടിന്റെ തൊട്ടടുത്താണ് ആന്റണി ചേട്ടന്റെ വർക്ക് ഷോപ്പ് അപ്പോ എനിവേ ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ആ ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം എത്രയാവും ചേട്ടൻ എന്റെ കോസ്റ്റ് എത്ര വരും ആണ് ഇരുപത്തി എട്ട് രൂപ വരുള്ളൂ അല്ലേ ആ ഓക്കെ ആ ചേട്ടാ അതെ ലഡാക്ക് ക്യാരിയർ ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ നേരത്തെ നമ്മളിവിടെ ചെയ്ത ഈ ബോൾട്ട് അയച്ചിട്ടാണ് ലഡാക്ക് ക്യാരിയർ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കൊടുത്തത് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഈ വണ്ടി അതും എടുത്തിട്ടില്ല ഞാൻ വെറുതെ വീട്ടിൽ വെച്ചേക്കായിരുന്നു അപ്പം അങ്ങനെ ശ്രദ്ധിക്കാതെ വെച്ച് അവിടെ ആ ഒരു ട്രിപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം മേടിച്ച വണ്ടിയാണിത് ഗൈസ് അപ്പോൾ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞ സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ സൈലൻസർ ഗാസ്കറ്റിൻ്റെ ഹെഡ് പോയെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ വണ്ടി നമ്മൾ തണുത്താലേ അത് അഴിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അത് തണുക്കാണ്ട് നമ്മൾ അഴിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വണ്ടിയുടെ ഹെഡിൻ്റെ ആ ത്രെഡ് പോകും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് പിടിപ്പിക്കുന്ന അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മൾ തടു വണ്ടി ഒന്ന് തണുക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ കണ്ടോ ഇവിടെ ബുള്ളറ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ വർക്ക് ഷോപ്പ് എക്സ്ക്ലൂസീവ്ലി ബുള്ളറ്റിന് വേണ്ടി മാത്രം ചെയ്യുന്ന ഒരു വർക്ക് ഷോപ്പാണ് ഇതേ ഇരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ റെഡ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പേര് പറയുമല്ലോ ഞാൻ ഓർക്കുന്നില്ല എന്തോ ഒരു റെഡ് എന്നാണ് പറയണത് പിന്നെ ഇത് നമ്മുടെ ക്ലാസിക്ക് നോർമലായിട്ടുള്ള ക്ലാസിക്ക് പിന്നെ ഇത് സ്റ്റാൻഡേർഡിൻ്റെ മോഡലാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ചേട്ടൻ പണിതുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വണ്ടി ഇതേത് പഴയ വണ്ടിയാണോ ഓട്ടെ ഈ പണിയുന്ന പഴയ വണ്ടിയാണല്ലേ ഓക്കെ റോയൽ അല്ലേ ഇത് പെയിൻറ്റ് റീപെയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതല്ലേ റീപെയിൻറ്റ് ചെയ്യും ഇവിടെ എത്രയാവും നമ്മുടെ വണ്ടി ഈ വണ്ടി റീപെയിൻറ്റ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര കോസ്റ്റ് വരും ചേട്ടാ പത്ത് രണ്ട് പതിനഞ്ച് രണ്ട് പതിനെട്ടുണ്ട് ഓ എന്താ ഈ പത്തും പതിനഞ്ചും പതിനെട്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഓ പതിനായിരത്തിൻ്റെ പെയിൻ്റ് ആണ് പതിനഞ്ചിൻ്റെ പെയിൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡ്യൂ പോയിൻറ്റിൻ്റെ പെയിൻറ്റ് ഫുൾ ചീവി കത്തിച്ചേക്കളായി എന്നിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിപ്പോണിൻ്റെ പെയിൻറ്റ് ആണ് അത് ഇച്ചിരി കൂടിയ അത് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ഫിനിഷ് ആയിരിക്കും പെർഫെക്റ്റ് ആയിക്കോളൂ ആ ഇത് ലൈറ്റനിങ് ആണല്ലേ ഓക്കെ ഫൈവ് തേർട്ടി ഫൈവ് എൻ്റെ പേര് അപ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്കൊരു സ്പെഷ്യൽ എപ്പിസോഡ് തന്നെ ചെയ്യാം വയർ വണ്ടിയാണ് അതെ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ വണ്ടി പണിയാനുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ആശാൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നാൽ മതി ആശാൻ്റെ ഫോൺ നമ്പർ ഇപ്പോഴേ കൊടുത്തേക്കാം എത്ര വർഷം ഇപ്പോൾ ഈ വർഷം പോടങ്ങിയിട്ട് ആ എനിക്കൊക്കെ ഞാനൊക്കെ വളരെ ചെറുപ്പത്തിലോട്ട് എനിക്ക് അറിയാവുന്ന കേസാണ് പിന്നെ ബുള്ളറ്റ് എടുത്തത് ഇപ്പോഴായതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് ഷോറൂമിൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ഭയങ്കര കഥയും ഡയലോഗ് ആയിരിക്കും സ്പേസ് ഇല്ല സ്ലോട്ട് ഇല്ല നാളെ വാ മറ്റന്നാ വാ അപ്പം നാളെ രാവിലെ ഊട്ടിക്ക് പോകുന്നുണ്ട് ബേസ് ഈ വണ്ടി കണ്ടോ റോയൽ എൻഫീൽഡിൻ്റെ ലൈറ്റനിങ് ആണ് വളരെ ചുരുക്കം വണ്ടികൾ ലൈറ്റനിങ് മാത്രമേ നമ്മുടെ റോഡിൽ ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ളതെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു ലൈറ്റനിങ് ആണ് ഇപ്പോൾ ആശാൻ ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ്ലി പണിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സംഭവം ഇത് ലഡാക്കിലേക്ക് കയറാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ച് സി സി ആണ് ഈ വണ്ടി ഇതിപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ്ലി ബോഡി ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംഭവം പുള്ളി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വർക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളോട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഒരു എപ്പിസോഡ് നമുക്ക് തരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വർക്ക് ഇങ്ങനെ ഓൺ ഗോയിങ് ആണ് അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് ഒരു എക്സ്ക്ലൂസീവ് ആയിട്ടൊരു എപ്പിസോഡ് തന്നെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ചെയ്തു തരാം ഇതെന്താണ് വണ്ടി എന്താണ് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എൻജിൻ സ്പെക്ക് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ലൈറ്റനിങ് കേട്ടോ റോയൽ എൻഫീൽഡ് ലൈറ്റനിങ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു വണ്ടിയുടെ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഗൈസ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു നമ്മുടെ വണ്ടി പണിയുന്ന ഗ്യാപ്പിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ നമ്മുടെ ആശാൻ്റെ ഗ്യാരേജിലേക്
പിന്നെ ഇവിടെയും ടി എൻ ബി രജിസ്ട്രേഷനിലുള്ള തമിഴ്നാടു രജിസ്ട്രേഷനിലുള്ള എസ് ഡി ആണ് റോഡ് കിങ് ആണ് എസ് ഡി യുടെ റോഡ് കിങ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പഴയ ഒരു എം എം ഇസഡ് ത്രീ ഡബിൾ സീറോ ഫോർ ഗൈസ് ഇതൊക്കെ എന്ത് നമ്പറാന്നുള്ളത് ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നത് ഓ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോഴും കെ എൽ സെവൻ എ ഇസഡ് എ ഇസഡ് സീരീസ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഏകദേശം ഇരുപത് വർഷത്തോളം പഴക്കം വരുന്നുണ്ട് കെ എൽ സെവൻ സീരീസിൻ്റെ ആണ് പിന്നെ കെ ഇ ഇ നയൻ വൺ എയ്റ്റ് നയൻ ഈ വണ്ടി റീസ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണോ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പെയിൻറ്റിങ് കംപ്ലീറ്റ് വണ്ടി അഴിച്ച് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ പെയിൻറ്റിങ് വർക്ക് എല്ലാം ചെയ്ത് കുട്ടപ്പനാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഫൈനൽ ടച്ചപ്പ് നടത്താൻ വേണ്ടി പോവാണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എനിവേ ഈ ആ വണ്ടിയും ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ റോയൽ എൻഫീൽഡിൻ്റെ തന്നെ പഴയ ഒരു മോഡൽ എന്താ പറയുക സ്റ്റാൻഡേർഡിൻ്റെ തന്നെ റോയൽ എൻഫീൽഡ് ഓൾഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡിൻ്റെ പഴയ മോഡൽ പിന്നെ ഇത് വന്നിട്ട് എലക്ട്ര അല്ല ഇതും സ്റ്റാൻഡേർഡ് തന്നെയാണ് ആക്ച്വലി എനിക്ക് സിൽവർ കളർ കാണും എൻ്റെ മനസ്സിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എലക്ട്ര എലക്ട്ര എന്നാണ് അതുകൊണ്ടാണ് സിൽവർ വണ്ടി ഏത് കണ്ടാലും ഞാൻ എലക്ട്ര എന്ന് പറയുന്ന കെ എൽ തേർട്ടി നയൻ എഫ് ആണ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു റോയൽ എൻഫീൽഡ് ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതും അതുപോലെ തന്നെ നല്ല പഴയ ഒരു വണ്ടിയാണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ആശാൻ്റെ ഗ്യാരേജിൽ ഇപ്പം ഇരിക്കുന്ന വണ്ടികൾ വേറെ ഒരുപാട് വണ്ടികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു എല്ലാം എടുത്ത് വേറെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് വിൻറ്റേജ് ബൈക്ക് കളക്ഷൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പണിയാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുപോകുന്നത് വണ്ടി വിൽക്കണ വരെ അവർക്ക് ഉത്തരവാദിത്തമുള്ളൂ പഴയ സായിപ്പം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ജീവിതകാലം മുഴുവനും റിപ്പയർ ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കുക അവനതാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് വണ്ടി ഇനി നന്നാക്കി പുതിയ മോഡൽ എടുക്കും അപ്പൊ കമ്പനിക്ക് ലാഭം എപ്പോഴും ലാഭമുള്ളു അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ബുള്ളറ്റ് ഇത്ര അങ്ങനെ അടിച്ചു ഇറങ്ങി വന്നത് രണ്ടായിരത്തി പത്തിലാണ് ഈ ക്ലാസിക് എന്ന് പറഞ്ഞ മോഡൽ നിർത്തിക്കളത് വന്ന് ഈ ഇവിടെ പഴയ വണ്ടി നിർത്തിയിട്ട് ക്ലാസ്സിക്ക് വന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതാണേ കമ്പ് എത്ര മോഡൽ കമ്പനിക്ക് തന്നെ അറിയാൻ പാടില്ല എത്ര മോഡൽ അമ്പത്തെട്ട് തുടങ്ങി രണ്ടായിരത്തി പത്ത് വരെ ഒരേ മോഡൽ ബുള്ളറ്റ് വന്നത് ബുള്ളറ്റിന്റെ ബൾബ് ബുള്ളറ്റിന്റെ ടയർ ബുള്ളറ്റിന്റെ പാഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറൊരു നമ്പർ എവിടെ പോയി പറഞ്ഞാലും സാധനം കിട്ടും സാധനമുള്ളൂ സാധനമുള്ളൂ അമ്പത്തെട്ട് തുടങ്ങി രണ്ടായിരത്തി പത്ത് വരെ പത്തിനാണ് ഈ ക്ലാസിക് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ഈ ക്ലാസിക് സാധനം റിമ് മേടിക്കാനാണെങ്കിൽ തന്നെ പഴയത് പഴയുണ്ട് ഇപ്പോഴത്തെ പത്തൊമ്പത് അങ്ങനത്തെ തലവേദന നമുക്കൊരു സാധനം കഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഈ ബി എസ് ഫോർ വന്നോടി ഫുള്ളും തീർന്നു വെടിപ്പായി ഒരു വണ്ടി വഴിയിൽ ഞാൻ കംപ്ലൈൻ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ആക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വിശ്വാസം ഉണ്ടാവില്ല വഴി കിടക്കുന്ന പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ധൈര്യം ഓടിച്ചില്ല ഓടിച്ചില്ല വണ്ടി എടുത്തിട്ടില്ല ഇത് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് പത്ത് വണ്ടിക്ക് മിസ്സിങ് ഒരു മിസ്സിങ് ആയിരിക്കുള്ളൂ ഒറ്റ മിസ്സിങ് ആണെങ്കിലുള്ളു പക്ഷെ പത്തും പത്ത് കംപ്ലൈന്റ് കംപ്ലൈന്റ് ആയിരിക്കുള്ളൂ ഒരു വണ്ടി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ രക്ഷ പോയിട്ട് അടുത്ത വണ്ടി വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് അതൊന്നും ചെക്ക് ചെയ്താൽ അറിയില്ല പക്ഷെ അതായിട്ട് ഒരു ബന്ധം ഉണ്ടാവില്ല അതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ വണ്ടി അപ്പൊ അവർക്ക് പാർട്സുകൾ കുറെ സെയിലാവും സെയിലാവും ഒരുപാട് സെയിലാവും അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ട് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാവുമ്പോ അവൻ ആ വണ്ടി വിറ്റുകൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ട് അവർക്ക് മടുക്കു പോല ഇപ്പോഴത്തെ ക്ലാസിക്ക് പിന്നെയും മോഡൽ മാറി ഭയങ്കര വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇപ്പോഴത്തെ ക്ലാസിക്ക് വെച്ചാൽ ബാക്കിൽ വരുന്ന സ്വിങ് ആംസ് ഡിസ്ക് ബ്രേക്കിന്റെ പണി തുടങ്ങിയിട്ട് ഇപ്പൊ രണ്ടാഴ്ചയും തണ്ടർബോർഡ് സാധാ തണ്ടർബോർഡ് ഇതിലവർ ചെയ്യണ വെച്ചാൽ ചെയ്യില്ലമ്പോ ഓയിൽ ലൂബി വേണം ഈ ലൂബ് അടിക്കുമ്പോഴേക്കും ബ്രേക്കിന്റെ കാലിപ്പറോട്ട് കയറി പിടിക്കും വണ്ടി കാലിപ്പറൊക്കെ ജാമാവും അപ്പൊ നമുക്ക് അങ്ങനെ വരാതെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു രക്ഷയില്ല പെട്ടെന്ന് പോകുമ്പോ സാധനം മേടിക്കും അതുപോലെ ഇവര് എം സി കിറ്റ് മാ സിലിണ്ടർ വെച്ചേക്കണത് നേരെ കിക്കർ ഓയില് എവിടെ വീണ്ടും അതിന്റെ അടിയിൽ കൊണ്ട് വെച്ചേക്കണത് ഇവര് നമ്മ കളിയാക്കണം ലിഞ്ചിരമ്പര കളിയാക്കണല്ല അത്രക്ക് വിവരം വിവരം കൂടിയിട്ടാ വരും വിവരം കൂടിയിട്ടാ ബുദ്ധ
ഗൈസ് ഇതിൻ്റെ സീറ്റിങ് അപാരമാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ ഏതൊരു പുതിയ ബുള്ളറ്റ് എടുത്താലും നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സീറ്റിങ് കിട്ടത്തില്ല നോക്കി കറക്റ്റ് നമ്മളൊരു ബി എസ് എ സൈക്കിളിൽ ഇരിക്കുന്ന അതേ ഒരു സുഖമാണ് അതെ അതെ ഭയങ്കര കംഫോർട്ടാണ് കേട്ടോ ശരിയാണ് ഞാൻ രണ്ട് കാലും എടുത്ത് വെച്ചപ്പോൾ പക്ക പക്ക അല്ലേ സ്റ്റഡിയാണ് പക്ക സ്റ്റഡി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്പൈനൽ കോഡ് നല്ല നിവർന്നാണ് ഇരിക്കുന്നത് നമ്മൾ എത്ര ലോങ്ങ് പോയാലും ക്ഷീണവും വരത്തില്ല പെർഫെക്റ്റാണ് സംഭവം ഇതാണ് ഒരു ബുള്ളറ്റ് യഥാർത്ഥത്തിലൊരു ബുള്ളറ്റ് വികാരം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന വേറെ ലെവൽ കേസ് ഇപ്പോഴത്തെ വണ്ടി എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഒരു തുള്ളി പ്രൈമർ പോലെ അടിക്കാനുള്ള അത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വണ്ടി തന്നെ നോക്കി അറിയാൻ പറ്റും കാണിച്ചു തരാൻ പറ്റും പോസ് കഴിച്ചാൽ ഒരു കോട്ട് പ്രൈമർ പോലെ ഫസ്റ്റ് കോട്ടിങ് വന്നില്ല മേലോട്ട് വെറുതെ പെയിന്റ് അങ്ങാട് പറത്തി വിടണം അതായത് ഇവിടെ തന്നെ നോക്കി കണ്ടു അത്ര കോട്ട് കണ്ടല്ലേ പഴയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം ഒരു കോട്ട് പ്രൈമർ അടിക്കും പിന്നെ അതിന്റെ മേടി സർഫേസ് അടിക്കും പിന്നെ പൊട്ടിയിടും അത്ര സ്റ്റെപ്പ് 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 ആട്ടം ചെയ്തിട്ടാണ് പ്രോസസ് ആണ് അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടാണ് സാധനം പെയിന്റ് അടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് മെറ്റലിങ് വരുമ്പോ തന്നെ അതിന്റെ മേലോട്ട് കോട്ട് ചെയ്ത് അങ്ങട് വിടണേണ് സാധനം അല്ല ഇത് ഭയങ്കര ഇതായിരുന്നു ഇവിടെ ഞാൻ ഈ ഈ പാൻറ്റ് എൻ്റെ വേറൊരു പാൻറ്റ് ഇട്ടിട്ട് പോയിട്ട് ആ പാൻറ്റിൻ്റെ കളർ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറി പിടിച്ച് ഇപ്പോഴത്തെ വണ്ടികൾ എല്ലാം തിരുമ്പെടുത്തുകൊണ്ട് എല്ലാം എന്ത് സാധ്യത നോക്കി നോക്കാം ഈ റെസ്റ്റ് ഒക്കെ തന്നെ പഴയ വണ്ടിയുടെ റെസ്റ്റ് എൻ്റെ വണ്ടി പതിനേഴ് വരെ എൻ്റെ വണ്ടി പെയിൻ്റ് അടിച്ചിട്ട് ആയിരിക്കുന്ന ബുള്ളറ്റ് പതിനേഴ് വർഷം ഇത് കണ്ട റെസ്റ്റ് അല്ലേ റെസ്റ്റ് സമയത്ത് നോക്കി അറിയാം ഉള്ളി പോലെ ഒരു പ്രൈമർ ഒന്നും അടിച്ചുമില്ല അപ്പൊ എത്രയും പെട്ടെന്ന് പഠിച്ച നമ്മളൊക്കെ സീറ്റ് റെസ്റ്റ് മേടിച്ചല്ല അതെ അതെ അപ്പൊ ലാഭം കമ്പനിക്ക് വർഷത്തിൽ ഓരോന്ന് വെച്ച് മേടിക്കും പഴയ വണ്ടി എന്ന് വെച്ചാൽ അവര് നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചിരുന്ന നമ്മുടെ ഉപയോഗം ഉപയോഗിക്കാം അതാണ് ഗൈസ് അപ്പൊ ആശാൻ പറയുന്ന സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഈ ചെയിൻ മാറ്റിട്ട് ബെൽറ്റ് ആക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് പറയണം അതെങ്ങനെ ആശാൻ മേടിക്കാൻ കിട്ടും അല്ലേ അതിന് എത്ര കോസ്റ്റ് വരും അതിന് എട്ട് രൂപയുണ്ട് പതിനെട്ടിന്റെ ഉണ്ട് എഴുപത്തഞ്ചിന്റെ ഉണ്ട് എഴുപത്തയ്യായിരം അങ്ങനെ ആക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടോ അപ്പൊ ആശാന്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ എന്താണ് താല്പര്യമില്ലത് അതെന്തുകൊണ്ടാ അങ്ങനെ ഓയിലേക്ക് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഓയിലേക്ക് വരും ഈ വണ്ടിക്ക് ഓയിൽ ഇവിടെ എപ്പോഴും വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും എന്താ ചെയ്താലും മാറില്ല ഓയിലേക്ക് മാറില്ല അപ്പൊ വന്നിട്ട് കംപ്ലൈന്റ് വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ചെയിൻ വഴി വെച്ച് പൊട്ടിപ്പിക്കഴിഞ്ഞാൽ ചെയിൻ്റെ ലോക്ക് മാത്രം ഇട്ട് നമുക്ക് വണ്ടി കൊണ്ടുവരാം മറ്റേ പൊട്ടിപ്പിക്കഴിഞ്ഞാൽ വീലൊക്കെ ഉരണ്ടു വരും ബെൽറ്റ് പൊട്ടിപ്പിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഈ ഇന്റർസെപ്റ്ററൊക്കെ ഇന്റർസെപ്റ്ററിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ആശാന്റെ അഭിപ്രായം വണ്ടി ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ള നല്ല നല്ല അഭിപ്രായം കിട്ടിയിട്ടില്ല അത് ഇതിൽ ഇതേ സെയിം ടെക്നോളജി തന്നെയാണോ അല്ലെങ്കിൽ തട്ടി വ്യത്യാസമുണ്ട് വ്യത്യാസമുണ്ട് അല്ലേ ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട് കുറച്ചും കൂടി ഇന്റർസെപ്റ്റർ നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട് അല്ലേ സ്ക്രാപ്പുരിക്കണ്ടാക്കണ <laughs> തീർച്ചയായിട്ടും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല നമുക്ക് അങ്ങനെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ തണ്ടുമോൻ കുട്ടപ്പനായിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ആശാനെ താങ്ക് യു സോ മച്ച് അപ്പം ആശാൻ്റെ ഫോൺ നമ്പർ ഞാൻ കൊടുത്തേക്കാം നമ്മുടെ പിള്ളേർ വിളിക്കും കേട്ടോ അപ്പോൾ കാണാം നമുക്ക് ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയർ ശരി ഗൈസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ പോകാം ഗൈസ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മുടെ വണ്ടി തണ്ടുമോൻ റെക്റ്റിഫൈഡ് ആയിരിക്കുകയാണ് നമ്മളങ്ങനെ രക്ഷപ്പെട്ടു അപ്പോൾ ഇനി നമ്മുടെ ലോങ് റൈഡാണ് ലിറ്ററലി സ്പീക്കിംഗ് ഗൈസ് നാളെ നമ്മളൊരു ലോങ് ട്രിപ്പ് പോവാണ് നമ്മൾ ആക്ച്വലി അൺപ്ലാൻഡ് ട്രിപ്പാണ് അപ്പം ഇപ്പോൾ വന്നിട്ടുള്ള ഡെസ്റ്റിനേഷൻ നമ്മൾ ഊട്ടി അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ വെച്ചിട്ടുള്ളത് എത്രത്തോളം ദൂരം നമ്മൾ ഓടിക്കും എത്ര ദൂരം നമ്മൾ പോകും എന്നൊന്നും നമുക്കറിയത്തില്ല അപ്പോൾ എനിവേ ഈ ഒരു എപ്പിസോഡ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്രദമായി എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഉപകാരപ്രദമായെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ചാനൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നമ്മുടെ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുക നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈ